എല്ലാ വർഷവും നോമ്പ് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ചില മുസ്ലിം സംഘടനകൾ തമ്മിൽ ഒരുപാട് തരം പോരുകൾ ഏറ്റുമുട്ടലുകൾ നടത്തും ആ ഏറ്റുമുട്ടലുകൾ അധികവും തറാവി എത്ര റക്കായത്താണ് നോമ്പ് തുടങ്ങുന്നത് എന്നാണ് പെരുന്നാൾ തുടങ്ങുന്നത് എന്നാണ് ബാങ്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് എപ്പോഴാണ് തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അവഹേളനങ്ങളുടെ ശരം അങ്ങോട്ടും കൂടും അഴിച്ചു വിടാൻ അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് തറാഹീൻ എത്ര റക്കായത്തുണ്ട് എല്ലാ വർഷവും എല്ലാവരും ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഹദീസുകൾ പരിശോധിച്ചാൽ പ്രവാചകൻ നമസ്കരിച്ചത് എട്ട് റക്കായത്താണ് അതിന്റെ കൂടെ പിന്നെ വിത്തറാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് മൂന്ന് റക്കായത്ത് കൂടി നമസ്കരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ പതിനൊന്ന് റക്കായത്താണ് എന്ന് പല ഹദീസുകളിലും കാണാനുണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും ചില സംഘടനകൾ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടിട്ട് അത് പതിനൊന്നല്ല പതിനെട്ടല്ല ഇരുപതല്ല ഇരുപത്താറല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഭയങ്കര ഒച്ചയും പണ്ടാക്കും അതിന് പുറമെ സ്വന്തം അഭിപ്രായങ്ങൾ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വ്യാജ പോസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിടുകയും ചെയ്യും അതിലത്തെ ഒരു വ്യാജ പോസ്റ്റായിരുന്നു സൗദി അറേബ്യയിൽ ഈ ഒരു വർഷം എല്ലാ പള്ളികളിലും ഇരുപത് റക്കായത്താണ് തറാവി ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വ്യാജ പോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കേരളത്തിൽ അങ്ങ് പ്രചരിപ്പിച്ചു അത് കേരളത്തിൽ തന്നെ പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെട്ടുള്ളൂ വേറെ എവിടെയും തന്നെ കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രല്ല ഈ സൗദി അറേബ്യയിൽ ഇപ്പോഴും ഒരുപാട് പള്ളികളിൽ പതിനൊന്ന് റക്കായത്ത് തന്നെയാണ് പിന്നെ ഇരുപത് റക്കായത്തൊക്കെ ഇല്ലാത്ത പള്ളി ഇല്ല എന്നല്ല ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ പള്ളിയിൽ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ വ്യാപകമായിട്ട് പതിനൊന്ന് റക്കായത്ത് തന്നെയാണ് അതിപ്പോ നിങ്ങൾ ഈ ഗൾഫ് രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ എവിടെ പോയാലും നിങ്ങൾക്ക് പതിനൊന്ന് റക്കായത്ത് തന്നെയാണ് കാണാൻ കഴിയുക പിന്നെ ചില മലയാളികളൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ചെറിയ ചെറിയ വല്ല പള്ളി ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ചിലപ്പം ഇരുപത് റക്കായത്തും ഇരുപത്താറ് റക്കായത്തൊക്കെ ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും പക്ഷെ അറബികൾ നടത്തുന്ന എല്ലാ പള്ളിയിലും പതിനൊന്ന് റക്കായത്ത് തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് മലേഷ്യയിൽക്കോ ഇന്തോനേഷ്യയിൽക്കോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പതിനൊന്ന് റക്കായത്താണ് ബഹുഭൂരിപക്ഷം ആളുകളും നമസ്കരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ നോമ്പ് തുടങ്ങിയാൽ പൊരിഞ്ഞ വാക്ക് തർക്കം ഈ സംഘടനകൾ തമ്മിൽ ഉണ്ടാവുക പിന്നെ മറ്റൊരു പുതിയ ഒരു തർക്കം ഉടലെടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇന്നേവരെ കാണാത്തത് അതായത് ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്ന സമയം മകരിബിന് മുജാഹിദേര് സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നതിന് മൂന്ന് മിനിറ്റ് മുമ്പ് ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്നു മകരിവ് അതേപോലെ തന്നെ സുബഹി മൂന്ന് മിനിറ്റ് മുമ്പോ മൂന്ന് മിനിറ്റ് ശേഷമൊക്കെ ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പുതിയ ഒരു തരം തർക്കം കൂടി ഇപ്പോ കടന്നു വന്നിരിക്കുകയാണ് കാരണം തറപ്പ് ഉള്ള തർക്കങ്ങളൊന്നും പോരാത്തത് കാരണമായിരിക്കണം ഇപ്പൊ പുതിയ പുതിയ തർക്കങ്ങളുമായിട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചൊരു വീഡിയോ നമുക്കൊന്ന് കാണാം കടപ്പുറം പള്ളിയിൽ മകരി ബാങ്ക് കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചിട്ടില്ല ഏത് കൗലനുസരിച്ച് അവർ ബാങ്ക് കൊടുക്കണമെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഒരുപാട് കാലമായി ഈ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് സൂര്യൻ അസ്തമിക്കാതാണ് ഇവർ മകരി ബാങ്ക് കൊടുക്കണമെന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമായി ഇത് കാണാം ഈ സമയം ആയിട്ട് പോലും സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചിട്ടില്ല ചില പള്ളികളിൽ നേരത്തെ ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്നു ചില പള്ളികളിൽ വൈകി ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്നു ചില പള്ളികളിൽ സുബിഹി നേരത്തെ കൊടുക്കുന്നു മകരിവ് വൈകി കൊടുക്കുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള തർക്കങ്ങളും രീതികളും പ്രത്യേകിച്ച് ബാങ്ക് പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന റമദാൻ മാസത്തിൽ ചർച്ചയാവാറുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും തിരിച്ചറിയേണ്ട ഏറ്റവും വലിയൊരു വസ്തുത പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു ഭക്ഷണം അതല്ലെങ്കിൽ നോമ്പ് വൈകി തുറക്കുക അതൊരിക്കലും നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അത് ജൂതന്മാരുടെ ശൈലിയാണ് സ്വഭാവമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലാ യസാലു നാസു ബിഹൈരി ജനങ്ങൾ നന്മയിലായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും മാ അജ്ജലുൽ ഫിത്തറ നോമ്പ് തുറക്കാൻ അവർ ധൃതി കാണിക്കണം ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം നോമ്പ് തുറക്കാൻ കൃതി കാണിക്കണം എന്നുള്ളതിന്റെ ഉദ്ദേശം നേരത്തെ തുറക്കണം എന്നല്ല സമയത്തിന് തുറക്കണം അവിടെ ചില ആളുകൾ സൂക്ഷ്മത അല്ലെങ്കിൽ അവരെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് പാങ്ക് കൊടുത്താൽ രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എവിടുന്ന് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു വ്യത്യാസം വേണ്ടേ എന്ന കാരണത്തിന്റെ പേരിൽ സൂക്ഷ്മതയുടെ പേര് പറഞ്ഞ് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ നോമ്പ് തുറ വൈകിപ്പിക്കരുതെന്ന് മഹാനായ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് കള്ള ഇവിടെ ഈ വീഡിയോ കാണിക്കുന്നത് ഇത് വ്യാജ വീഡിയോ ആണോ എന്നറിയില്ല കാരണം നിങ്ങൾക്കറിയാം ഓരോരോ സംഘടനകൾ അവരവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊന്ന് പിടിച്ചു നിർത്താൻ വേണ്ടി പിടിച്ചു
അതായത് ഈ മഗരിബിന്റെ സമയം തന്നെയാണല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് അവർ പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പുറത്ത് എന്ത് ന്യായീകരണമാണെന്ന് ഇതുവരെ ആരും പറഞ്ഞിട്ടുമില്ല എന്തായാലും ഉള്ള ഇതേ വിഷയകരമായിട്ട് ഇപ്പൊ ഈ ഒമാനില് ഡോക്ടർ സാക്കിർ നായിക്ക് നടത്തിയ പ്രഭാഷണത്തില് ഒരു വ്യക്തി ചോദിച്ചു അതായത് ഈ നോമ്പ് തുറക്കുന്ന സമയം അത് ഈ സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുമ്പോഴാണോ നോമ്പ് തുറക്കേണ്ടത് അതോ മഗരിബ് ബാങ്ക് കൊടുത്തതിന് ശേഷമാണോ നോമ്പ് തുറക്കേണ്ടത് എന്ന ചോദ്യമാണ് ഈ ഒരു വ്യക്തി ചോദിച്ചത് അതിന്റെ മറുപടി രത്ന ചുരുക്കമാക്കി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം കാരണം ഇനി ഞാൻ കേൾപ്പിക്കാൻ പോകണം അത് ഇംഗ്ലീഷിലാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു തരാം ഡോക്ടർ സാക്കിർ നായിക്ക് ഈ മറുപടി പറഞ്ഞത് സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുമ്പോഴാണ് സൂര്യൻ അസ്തമിച്ച ഉടനെയാണ് നോമ്പ് തുറക്കേണ്ടത് ചിലപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റോ അഞ്ച് മിനിറ്റോ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ബാങ്ക് കൊടുക്കുക പക്ഷെ അത് പ്രശ്നമല്ല ബാങ്കിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പാണോ സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചു എങ്കിൽ ആ സമയത്ത് ധൃതി കൂട്ടി പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നോമ്പ് തുറക്കുകയാണ് വേണ്ടത് എന്നാണ് ഡോക്ടർ സാക്കിർ നായിക്ക് പറയുന്നത് പിന്നെ ഈ സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്ന സമയം നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ കാണാനുള്ള സൗകര്യം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ പിന്നെ ബാങ്ക് കൊടുത്ത ഉടനെയാണ് നോമ്പ് തുറക്കേണ്ടത് കാരണം ബാങ്ക് കൊടുത്താൽ പിന്നെ ഉറപ്പായി മകരിവിന്റെ സമയം ആയി എന്നുള്ള കാര്യം പിന്നെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ നേരത്തെ കണ്ട വീടുകളിൽ മുജാഹിദ് പള്ളിയിൽ നിന്ന് സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ബാങ്ക് കൊടുത്തു എന്ന അവസ്ഥയാണെങ്കിൽ അപ്പോഴും നമ്മളവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താന്ന് വെച്ചാല് സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്ന സമയത്താണ് നോമ്പ് തുറക്കേണ്ടത് എന്നുവെച്ചാൽ ചില പള്ളികളിൽ അതായത് നല്ല വൃത്തിയുള്ള നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഈ ചക്രവാളം കാണുന്ന ഏരിയകളിലാണെങ്കിൽ സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചാൽ നോമ്പ് തുറക്കുക ചിലപ്പോൾ നോമ്പ് തുറന്നതിന് ശേഷമായിരിക്കും പിന്നെ ബാങ്ക് കൊടുക്കുക അതിപ്പോൾ ഈ സുന്നി വിഭാഗക്കാർ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചതിന് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ശേഷമായിരിക്കും ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവുക അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൂന്ന് മിനിറ്റ് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് നോമ്പ് തുറക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്നൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു പ്രസംഗത്തിന്റെ ഒരു അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ഒരു അർത്ഥം എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാൻ സാധിച്ചത് പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ പരിശോധിച്ചാൽ അവിടെ അവിടെ അധിക മാസവും ചക്രവാളം ക്ലിയർ ആയിരിക്കും ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ പക്ഷെ എന്നിട്ടും നിരവധി പള്ളികളിൽ മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടോ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടോ ആണ് മഗരിബ് ബാങ്കിന്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അതിന്റെ കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മഗരിബ് ബാങ്ക് കൊടുത്ത ഉടനെ തന്നെ മഗരിബിന്റെ സമയം തുടങ്ങുകയും അപ്പൊ തന്നെ അവസാനിക്കില്ലല്ലോ കുറച്ചിങ്ങനെ നീണ്ടു നിൽക്കുമല്ലോ ഒരു അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് ഒക്കെ നീണ്ടു നിൽക്കുമല്ലോ കാരണം ഈ ആകാശത്തെ ആ ചുവപ്പ് മായുന്നത് വരെ മകരിബാണല്ലോ അപ്പൊ അതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൂടി ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അത് കാരണമായിരിക്കണം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് വൈകിപ്പിച്ചിട്ട് ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്നത് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഈ നേരത്തെ ബാങ്ക് കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയും കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ചോദ്യോത്തര വേളയിലേക്ക് കടക്കാം എന്താണ് ഡോക്ടർ സാക്കിർ നായിക്ക് നോമ്പ് തുറക്കുന്ന സമയത്തിനെ കുറിച്ചും സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്ന സമയത്തിനെ കുറിച്ചും പറയുന്നത് എന്ന് കേട്ടു നോക്കാം സോ മൈ ക്വസ്റ്റ്യൻ So one of my friend was saying that we should break the fast only when he when we hear the azan. So here in most of the masjids I have noticed that the azan is given 5 minutes after the sunset. So what am I supposed to do? Sh- shall I follow the sunset or shall I wait for the azan? The brother the brother asked an important question that he had heard hadith that the prophet said that you should break the fast as soon as possible and the prophet said my hadith will be on my ummah will be on the right track as long as they hasten to break the fast and they delay the suhoor that means the suhoor you should do as late as possible fasting as early as possible breaking the fast as early as possible today is the age of science and technology at the olden time we had to see physically now everything is there google is right what is the sunset time google then you program your mobile to such light it will never go wrong previously your watch differs if you have expensive watch the difference is few second cheap watch difference is 2 minutes 3 minutes today you have your mobile put you link it to the satellite you will have accurate second to second i have got many mobiles if i link it to satellite all mobiles same second there so and knowing the sunset and sunrise is very easy google what is the sunrise on so and so date in muscat will get the time correct you you make your watch as per as the time of the satellite once it's done no pain you have here the azan the azan was that time when people who cannot who don't know the time who cannot see the sunset that's when good azan is good but there's no hadith saying azan should be heard main thing is the time is up you should do it now what you understand that there are different schools of thought and these schools of thought may have different opinion when do you
to end your suhoor it's not a must but if it's there you get confused suppose you're not sure your, your watch is right or wrong then you wait for the other okay someone is there giving the other but if you're sure that your mobile is linked to the satellite and you know the time of sunrise then you calculate fajr time the calculation of fajr time is different right? it's not easy but sunset is very easy so sunset for breaking the fast know the time link your mobile to the satellite you can never go wrong hope that answers the question so i don't have to wait for the azan i can if i see the sunset i can suppose, break my suppose fast suppose the mozen is sleeping so you won't make the fast <laughs> suppose the mozen is sleeping he gets up half an hour late can happen either he is a human being correct yes yes so what do you mean you are going to break the fast that is the confirmation the time is up but there is no rule that only after hearing the azan but once the azan is out okay confirm that the time is up and if the mozen make a mistake you are not held responsible if the mozen gives the azan early by mistake by mistake it's done by mistake a prophet said if you do in ignorance you are forgiven correct okay? so azan is a reconfirmation that somebody else has done but if you want to be on the right track you can look even at your watch there's no problem watch sorry the mobile is easier watch is there. i don't know which type of watch you have heavy so you link your mobile to satellite and come to know the timing by the google of sunset you can never go wrong hope that answers the question ha appo dinne ratna chirkum da challe surya asthamikkumbo aanu nombu torkendathu chalpam adu kaiyittayirikkum bang kodukka adu prashnam alla ennaanu dr sakranayku parayunnathu pinne ee chakravalam clear aayittu kaanatha sthalangalil aanengil ippo innathe ee aadhunika kaalathil എല്ലാവർക്കും അവരവരുടെ ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണിലോ കമ്പ്യൂട്ടറിലോ ഒക്കെ എപ്പോഴാണ് സൂര്യാസ്തമയം എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാൻ കഴിയും ഓരോരോ സ്ഥലത്തെ സൂര്യാസ്തമയം കൃത്യമായിട്ട് അറിയാൻ കഴിയും അപ്പൊ ആ സമയത്ത് നോമ്പ് തുറക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്നതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ രത്ന ചുരുക്കമായിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതാണ് ഈ ഒരു വിഷയകരമായിട്ട് എനിക്ക് കാണിച്ചു തരാനുള്ളത് ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയ